السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ ہمارے کے مجدنی آشلین شست شریر امرا اللہ تعالیٰ شکریہ جنائے الحمد للہ امرا جیبونیر پروی جنیو کتھا گلو جانبو اے جنوی اللہ تعالیٰ اما در کے پروی جنیو بے بستہ دیئے سن اللہ تعالیٰ سسٹم تے امونی دیئے سن جے ایک جن مسلمان سسٹم انو جائی چول لے شستو تھاک بے تاتا تر ایمان شستو تھاک بے پاس وقت ناما جامات پوڑ بے ایک دیکھے اللہ رے بادت ہو بے اور ایک دیکھے شمازیک بانتھن دیڑو ہو بے اللہ تعالیٰ اما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار دعواتیر بڑو دوٹو دکسی لو ایک تا ہو لو اللہ تعالیٰ شریک مکت عبادت اور ایک تا سی لو مانوشیر شمازیک ادھکار ششتہ چار اخلاق حقوق ای دوٹو جنیشی اسلام شربت چو گروت تو دیا ہوئے سے انا مازو ہوتا ہے بمین نو دھار میں پرارتھونا آسے جات جار موتو پرارتھونا کرے करे ना शौकल वाला एक तो पूजा उपासना किसो जॉब करे क्योंकि इस्लाम में पौती दिने पांच बार जमाते नमाज़ पढ़ने बाबुस्ता दिया हुए से जमाते जमात तक उन्होंने चले खेला भी फरनोई नमाज़ जमात सरा फरोजी हुई नहीं नमाज़ फरोजी हुए से जमात इश्ते जमोन अपने जो कोन स्कूले भोरते हो बे न बुझार मस्जिद कमिटी भलो ना मस्जिद इमाम भलो ना मस्जिद लोक जन भलो ना मस्जिद सुधखर घुसखर नाम पढ़े एका नाम पढ़े नहीं अनेक नाम मानुष इसलम मूलत ये शेखाय आल्ला रसुल सल्लम सल्लो खालफा कुल्ली बार्री नोफाजर नेक्कार हक गुनागार हक जमाते नाम छाड़ते पर जमाते तुम नाम पढ़ो समाज मानुष्ठ एक साथ नाम आदाय कर इबादत हो दोआा सामाजिक बंधन और यह सहबे के रामगण तबेनगण एम कौ पा जाए ना जे शासक खराब प्रशासक खराब इमाम मतखोर इमाम तारिखोर इमाम गुनागार इमाम जालेम यह जमत बद दिए एका नाम पढ़े ए रकम पा जाए ना ता बोलत सही मुस्लिम हदीस अब्दुल्लम सौद रदी अल्लाह तला अनुर हदीस لو أنكم تسلونا في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا ضللتم لا تركتم سنة نبيكم ولا إن تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. تمرا جو دي غهرنا ما سبورو يا كاكي نماز بعد دي وانا غهر جو دي نما سبورو تالي غمرا هوي جابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرهي دايتر سنة واجب سنة تلو جماعت نما سبورا. باس وقت نماز جماعت هذاي كربو. مانوس شما زيك جيب. एका जो बस थकें घर नाम पढ़ें मन भरे किस जाए समाज मानुष्य इंटरक्शने ये काटे सालाम मुसाफा देखा आर प्रति सप्ताह किस कथा सुनब जो कथागुलो के प्रयोजन गाइडलैन देवे जो कि चलब मन कष्ट दूर कर नियमित प्रति सप्ताह जुमार नाम नय जुमार बयाने आशा बाध्यतामूलक कर आल्ला तला اللہ تعالیٰ بولسن ادا نو دیا لی صلات میں یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ جو کن آزان دیا ہوئے جائے جمعہ دینے تو کن دوڑاو درو تو چلے جاؤ مجدے ذکر اللہ اللہ شرون معدسین فقہارا تفسیر کرسین اللہ تذکیر واز جے کتھا گلو شن لے اللہ کتھا منہ ہے بے شئی کتھا گلو خطبہ بائن شنتے مجدے دوڑے جاؤ تا امرہ اکھانے جے شب کتھا شنی دوی رکو किसु कथा हमारे आमल बाढ़ाई किसु कथा हमारे ईमान चेतना क्या लगे तो हम रसल्लम सीरत विषय कथा शुरू कर रबिउल आल मास का गल रबिउल आल मास आसले मुस्लिम समाज उज्जीवित है अनेक रकम प्रोग्राम यो देखले कौतुक मन है कौतुकटा 
আমি এক সময় শুনছিলাম একজন ঢাকার বাঙালি ইন্ডিয়ায় সেটেল ঢাকার ভানু ভানু চট্টোপাধ্যায় বা এরকম কি নাম তার কৌতুক ছিল তো উনি ওনার কৌতুকগুলো শালীন ভদ্র এবং মিস্ত্রির ছুরি সমাজ সমালোচনামূলক ছিল রাজনীতি সমাজ ইত্যাদি নিয়ে উনি কথা বলতেন তা ওনার এক কৌতুকে বলছেন দেখো আমি কিন্তু পুরো স্বদেশী দেশপ্রেমিক ইন্ডিয়ান ভাষায় স্বদেশী তো কিভাবে তুমি তো দেখছি সারা বছরই বিদেশি সব কিছুতে কৃষ্টি কালচারে বিদেশি বলে না আমি গান্ধীজি মহাত্মা গান্ধীজির জন্মদিনে আমি খদ্দরের কাপড় পরি দেশি কাপড় পরি এবং ওই দিনে আমি চরকায় সুতা কাটি তাহলে একদিন খদ্দর পরে এবং চরকায় সুতা কেটে আমি প্রমাণ করলাম যে আমি পুরো বছরের জন্যই স্বদেশী দেশপ্রেমিক ঠিক তেমনই এই একদিনের মুসলমান হই আমরা এক মাসে রবিউল আল মাসে বা বারোই রবিউল আলে আমরা মুসলমান হই নবী প্রেমিক হই আমরা অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করি বাকি এগারো মাস সাড়ে এগারো মাস প্রায় বারো মাস আমাদের জীবনে রসুল আসলাম থাকেন না তারপরও রবিউল আল মাস আসলে রসুল্লাহ সাল্লাম কিনে অনেক কথা হয় আলোচনা হয় আমি আপনাদের বোধে একবার বলছিলাম আমি একটা ইংরেজি কবিতা একজন ব্রিটিশ নতুন মুসলমান মহিলা উনি লিখেছেন যে ইফ প্রফেট মোহাম্মদ কাম টু ইউ টু স্টে উইথ ইউ ওয়ান ডে অর টু যদি মোহাম্মদ সাল্লাম তোমার বাড়িতে আসেন তোমার বাড়িতে এক দুই দিন থাকতে চান তাহলে তোমার রিয়াকশনটা কি হবে এরপরে উনি বিস্তারিত লিখেছেন আমার সব মনে নেই একসময় পড়ছিলাম কয়েকবার উনি লেখছেন আমি জানি মোহাম্মদ সাল্লাহামকে দেখে তুমি আবেগ উদ্বিলিত হবে খুব খুশি হবে তার জন্য সর্বোচ্চ খানার আয়োজন করবে সর্বোচ্চ বাসস্থানের আয়োজন করবে এটা আমি জানি কিন্তু তাকে ড্রয়িং রুমে নেওয়ার আগে তুমি কি চাইবে সে আসলেই তাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে যাবে না আগে ড্রয়িং রুমে ছবিগুলো সরাবে ড্রয়িং রুমে বইগুলো চেঞ্জ করবে কোনটা তুমি চাইবে তিনি তুমি কি চাইবে যে তিনি তোমার ঘরের ভিতরে যাক না তার আগে তোমার স্ত্রী সন্তান স্বামী তাদের পোশাক আশাক চেঞ্জ করতে চাইবে তুমি কি চাইবে যে তোমার লাইব্রেরির পাঠাগারে ড্রয়িং রুমের বইগুলো তিনি দেখুক নাকি ঢেকে রাখতে চাইবে তোমার ম্যাগাজিনগুলো তিনি দেখুক না ঢেকে রাখতে চাইবে তুমি কি চাইবে যে তিনি খুব ভালো করে খেয়ে দিয়ে চলে যাক না সপ্তাহখানেক মাসখানে তোমার বাড়িতে থাক কোনটা তুমি চাইবে আসলে ভাইয়েরা আমরা একদিনের ভক্তি করতে চাই হুজুর আসবে আচ্ছা করে খাইয়ে দিয়ে দেব কিন্তু হুজুর ড্রয়িং রুমে যাবে আমার বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখবে হুজুর মাসখানে আমার বাড়িতে থাকবে এটা আমরা চাই না কারণ আমরা জানি যে আমরা জেনে শুনেই এমন হাজারো কাজ করি আমার ড্রয়িং রুমের যে বইগুলো এর ভিতরে হয়তো বা রসুল আসলামের সিরাতন্নবী নেই আমার ড্রয়িং রুমের ছবিগুলো হয়তো আমিও নিশ্চিত জানি মোহাম্মদ সাল্লাহাম আসলে উনি কারণ উনি নিজের বাড়িতে নিজের স্ত্রীর বাড়িতে ঘরে ছবিগুলো ছেড়েছেন আমি সেই ছবিগুলো ঝুলিয়ে রেখেছি তো এই জন্য আমরা এক মাসের জন্য এক দিনের জন্য হয়তো মুসলমান হই তারপরও রবিউল আল মাস একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস মুসলমানদের জীবনে আর এই মাস আসলেই আমরা আপনারা বোধ হয় অনুভব করেন বা করেন না অনেকে জানেন অনেকে জানেন না মুসলমানদের ভিতরে দুটো পরিভাষা দেখা দেয় একটা হলো সিরাতন্নবী আর একটা হলো মিলাদুন্নবী মুসলমানদের ভিতরে দুটো পরিভাষা রবিউল আল মাস আসলে সাধারণত মিলাদুন্নবী ঈদে মিলাদুন্নবী মিলাদুন্নবী এগুলোই আমরা বলি আর এর পাশাপাশি সিরাতন্নবী একটা শব্দও আছে এটা নিয়ে অনেক ঝগড়াও আছে যারা মিলাদুন্নবী গুরুত্ব দেন তারা বলেন মিলাদুন্নবী হলো আসল সিরাতন্নবী এটা অপশনাল আর যারা সিরাতন্নবী গুরুত্ব দেন তারা বলেন সিরাতন্নবী আসল মিলাদুন্নবী মূল নয় তাহলে আমরা সিরাতন্নবী এবং মিলাদুন্নবীর পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করি সিরাত মানে হলো জীবনী সিরাত মানে হলো জীবনী এবং কর্ম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের জন্ম এবং মৃত্যু সহ সকল ঘটনাকে নিয়ে যে আলোচনা তাকে বলে সিরাত আর মেলাত মানে হলো জন্ম তাহলে সিরাতুন নবী মানে নবী জীবনী নবীজির জীবন চরিত নবীজির জীবন ও কর্ম আর মিলাদ নবী মানে রসল্লাহ সাল্লামের জন্ম 
এখন কোনটা গুরুত্বপূর্ণ বা কোনটা আমাদের ব্যবহার করা উচিত কোনটা বেশি ফজিলত সওয়াব দিনের আলোকে আপনাদের বলছি যে ইসলাম আমাদের দিন দুই রকমের এক রকম হল মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবি তাবেইন আমাদের চার ইমাম করুণে সালাসা যে ইসলাম চলতেন যে ইসলাম পালন করতেন আর একটা হলো যে ইসলাম আমরা পালন করি এই দুই ইসলামের ভিতরে পার্থক্য অনেক আমরা যদিও রসুল্লাম সাহাবিদের নাম বলি ইমামদের নাম বলে তো মুখ দিয়ে ফেনা বের করে ফেলি আবু হানিফা আবু হানিফা আবু হানিফা করতে করতে পারলে তাকে নবী বানিয়ে ফেলি অনেক কিছুই আমরা করি কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো রসুল্লাহ সাল্লাম বা সাহাবিদের কথা বাদ দিলেও আবু হানিফা বা চার ইমাম বা আব্দুল কাদের জিলানি বা এই ধরনের বুজুর্গ নেক্কা রাহমাহমুল্লাহ তালা আজমাইন যাদের নাম বলি তাদের ইসলামের সাথেও আমাদের ইসলাম মেলে না আমরা তাদের নাম ব্যবহার করি মাত্র তা আমরা আমাদের সমাজে যে কোনো বিচারে আমরা বলব যে মিলাদুন নবী নবীর জন্মই তো আসল তিনি জন্ম না হলে তো কিছুই হতো না কাজেই তার জন্মই তো আমাদের সবচেয়ে বড় সকল ঈদের সেরা ঈদ দয়াল নবীর জন্ম ঈদ অথবা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঈদ এই দে মিলাদুন নবী রসল্লাহ সাল্লাম যেমন শ্রেষ্ঠ তার জন্মের আনন্দ তেমন শ্রেষ্ঠ অনেক যুক্তি আমরা বলি যুক্তিগুলো শুনতে ভালোই লাগে ইমানের আবেগে আমরা এগুলোকে পছন্দ করি কিন্তু প্রশ্ন হল ইমানের আবেগ যদি মোহাম্মদ সাল্লাম এবং সাহাবিদের সাথে না মেলে তাহলে কি উপায় হবে যেমন একটা যুক্তি আপনাদের দিয়ে আপনারা অনুধাবন করেন কোরআন আমরা বসে পড়ি আমি যুক্তি প্রমাণ দেব যে কোরআন বসে পড়াটা বেয়াদবি দলিল দেব আমরা বলি যে অকাট্য দলিল অকাট্য মানে যা কাটা দেয় না সুরি দিয়ে কাটা দেয় না আরামদায় দিয়ে কাটা যায় না বটি দিয়ে কাটা যায় না এরকম দলিল তা আমি আপনাদেরকে অকাট্য দলিল দিচ্ছি এক নম্বর দলিল কোরআন আল্লাহর কালাম আর আমাদের মর্যাদা তাজিম সম্মান পাওয়ার সর্বোচ্চ অধিকার আল্লাহ তালার কাজে আমরা এমপির সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলবো মন্ত্রীর সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলবো সার হুজুরের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলবো আর আল্লাহর কালাম পড়ব আল্লাহর সাথে কথা বলবো বসে বসে এর চেয়ে বড় বেয়াদপি আর কিছু হতে পারে না এটা এক নম্বর অকাট্য যুক্তি দুই নম্বর অকাট্য দলিল কাটতে পারবেন না রামদা দিয়েও না যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামে শিখিয়েছেন যে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়তে হবে কিভাবে আমরা সালাতের ভিতরে আল্লাহ সব এবাদত করি আল্লাহ তালার এবাদতগুলোর সকল রকমের এবাদতই সালাতের ভিতরে আছে কোরআন তেলাওয়া দরুদ পড়া সালাম পড়া আল তসবি তাহলিল করা দোয়া করা সব এবাদত আমরা নামাজের ভিতরে করি এর ভিতরে সব এবাদত বসে করা যায় সেজদাই করা যায় একমাত্র দাঁড়িয়ে এবাদত করতে হয় কোরআন তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আল্লাহ দাঁড়ানো ফরজ করেছেন ফরজ নামাজে তাহলে বোঝা গেল কোরআন তেলাওয়াতটা দাঁড়িয়ে করতে হবে তাহলে এটাই তো যুক্তি বিবেকের দাবি যে আল্লাহর কালাম আল্লাহর সাথে কথা বলবো আল্লাহর কালাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব তার একটা ইজ্জত আছে না তৃতীয় দলিল আমরা নফল নামাজ বসেও পড়তে পারি দাঁড়িয়েও পড়তে পারি কিন্তু আমরা জানি দাঁড়িয়ে পড়লে ডবল সব আমরা দাঁড়িয়ে কি করি শুধু কোরআন পড়ি আর বাকি কাজ তো বসে করি দরুদ শরীফ বসে পড়ি সালাম বসে পড়ি দোয়াগুলো বসে পড়ি তাহলে প্রমাণ হলো যে কোরআন কারিম পড়ার জন্য দাঁড়ানোটাই হলো উত্তম সব বেশি আরো অকাট্য দলিল আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সাহাবি আলী আবনি আবি তালে আব্দুল আবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন নাহানি রাসুল্লাহ সাল্লাম আন কাতুল কোরআন ও আন আরা কেন আউসাজ রসুল্লাহ সাল্লাম রুকু বা সেজদা অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন তাহলে বোঝা গেল নিচু অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে হবে এই সবগুলো দলিলের আলোকে আমরা নিশ্চিতভাবে অকাট্যভাবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলাম দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া উত্তম কিন্তু আপনারা এটা মানবেন না আমি জানি কেন মানবেন না কারণ আপনার সমাজে প্রচলন নেই প্রচলন থাকলে আপনি এই দলিলগুলো দিয়ে এটা প্রমাণ করতেন এখন প্রশ্ন হল যে এত দলিল থাকতেও আমরা কেন বসে কোরআন পড়ি দাঁড়িয়ে কোরআন অবৈধ না একজন লোক পাবে তাকে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়ছে ঘোম আসতে দাঁড়িয়ে পড়ছে 
ক্লান্ত হয়েছে দাঁড়িয়ে পড়ছে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া বসে কোরআন পড়া সবই সমান কিন্তু দাঁড়িয়ে কোরআন পড়াকে উত্তম মনে করা বেশি আদব মনে করা এটা আমরা করছি না কেন কারণ এই পাঁচটা অকাট্য দলিল দিয়ে আমরা যেটা প্রমাণ করলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ব্যবহারিক সন্নাত সেটা ডিস প্রমাণ করলো রাসুল্লাহ সাল্লাম সালাতের ভিতরে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়েছেন কিন্তু সালাতের বাইরে যখনই কোরআন তেলাওয়াত করেছেন বসে করেছেন কখনোই তেলাওয়াতের জন্য দাঁড়াননি সাহাবিরা দাঁড়াননি তিনি শুয়েও কোরআন তেলাওয়াত করেছেন আয়সা রাদালা বলছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাম অনেক সময় আমার কোলে শুয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতেন তাহলে এটা হলো দলিল আর সুন্নাতের পার্থক্য আমরা অনেক দলিল দিতে পারি যুক্তি আবেগ কারণ মূর্খর কাছে আবেগের দাম অনেক বেশি কিন্তু আমরা যখন মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে যাব তার দিকে তাকাবো তার কর্ম দেখবো সাহাবিদের ভক্তি দেখবো এটাকেই বড় মনে করব তখন মনে অনেক প্রশ্ন জন্ম নেয় আর সেই প্রশ্নগুলোর আলোকে আমরা দেখি রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজে তার বাবা ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তার অনেক কিছু তিনি নিয়েছেন শরীয়তে কিন্তু তার জন্ম তিনি পালন করেননি তার পূর্বপুরুষ ইসমাইল আলী ইসাল্লাম তার জন্মের কোনো গুরুত্ব তিনি দেননি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেও তার সাহাবিদেরকে বলেননি যে তোমরা আমার জন্মদিনে কিছু করবে জন্ম বারে রোজা রাখতেন তিনি সপ্তাহে বাৎসরিক না বছরে গান্ধীজি জন্মদিনে শ্রোতা কেটে নাই প্রতি সপ্তাহে রসুল্লাহ সাল্লামের জন্মের বারে সোমবারে রোজা রাখা এটা রসুল্লামের শেখানো সুন্নত পদ্ধতি আর বছর ঘুরে আসলে ঈদ করা উৎসব করা এটা সন্দেহাতীত ভাবেই খ্রিস্টানদের পদ্ধতি সাহাবিদের যুগে ছিল না আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম থেকে ছয়শ বছর পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়শ হাফ মিলেনিয়ামের চেয়েও বেশি মুসলমানদের ভিতরে একটা বই পাবেন না মিলাদুন নবীর উপরে সিরাতুন নবীর উপরে হাজার বই পাবেন মিলাদুন নবীর উপরে একখানা বই পাবেন না মিলাদুন নবীর উপরে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে সব রসুল্লাহ সাল্লামের অফাতের ছয়শ বছর পরে লেখা শুরু ছয়শ বছরের ভিতরে একখানা বই লেখা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবি তাবেন তাবে তাবেন কেউ কখনোই মিল আদুন নবী উদযাপন করেননি একজন ইংল্যান্ড থেকে আমাকে ফোন করেছে মিল আদুন নবী উদযাপন করা কি বলুন ঝগড়া করতে হয় না অনেক নেককার মানুষ করেছেন তবে সাহাবে কেরাম সোমবারে রোজা রাখতেন বাৎসরিকটা করতেন না আমি ভাবলাম সে মিলাদ বিরোধী তাকে একটু ঠান্ডা করলাম ঝগড়া না করুক সে না মিলাদ তো করতে হবে মিলাদ করতে হবে না করলে হবে না অনেকের কথা বলল এমনি হাজার হাইতামে মাক্কি কি বলে এমদাদুল্লাহ মহাজের মাক্কি আব্দুল হক মাহাদের দেলবি নানান লোকের কথা বলতে থাকলো তা আমি খুব বিরক্ত হলাম বললাম যে আপনি অত কথা বলেন না আপনাকে সময় দিলাম যত বছর লাগে গবেষণা করেন রাসুল্লাহ সাল্লাম থেকে ছয়শ বছর পর্যন্ত আবু হানিফা আব্দুল কাদের জিলানি হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি সহ যত আলেম বুজুর্গ আছে তাদের কারো বই থেকে মিল আদুন নবী শব্দটা আপনি বের করে দেবেন তারা বলেছেন দিনের ভিতরে মিলাদুন্নয় পালন করা ফর জোয়াজেব সুন্নত মুস্তাহ বা কর করতেন করা ভালো একটা মিলাদুন্নবী শব্দটা আপনি বের করে দেবেন পাবেন না নেই কাজেই প্রথম পাঁচশো ছয়শ বছরের মুসলমানরা যেটা না করে জান্নাতে যাবে বলে আশা করি সেটা না করলে আপনার সমস্যাটা কি এই জন্য মিলাদুন্নবী যদি আমরা চিন্তা করি প্রথম ছয়শ বছরে পাই না সেই ছয়শ বছরে কি পাই সিরাতুন নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিরা সেরাত সামায়েল আলোচনা করতেন জীবনী জন্ম জীবনের একটা অংশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরোটাই সিরাত জন্ম বাদ পড়ে না কিন্তু সাহাবিদের জীবনীতে গেলে তাবেন্দের জীবনীতে গেলে মহাদ্দেসিনদের জীবনীতে গেলে দেখবেন জন্মটার গুরুত্ব কম দেওয়া হয়েছে কেন ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে রসল্লাহ সাল্লাম জন্ম না আপনার নতুন জন্ম বর্ন এগেইন আপনি কিভাবে নতুন জন্ম নিলেন একজন মানুষ মৃত আমি তাকে জীবন দিলাম এবং তাকে একটা নূর দিলাম যে নূর নিয়ে এসে মানুষের ভিতরে চলে 
আপনার রোহটা মৃত ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ পর ইমান এনে এটা জীবিত হয়েছে কিন্তু আপনি জীবন পেয়েছেন যেটা দিয়ে রসুল্লাহ ইমান এবং তার ইত্যা অনুসরণ মানুষের ক্ষেত্রে সকলের ক্ষেত্রে জন্ম মৃত্যু এগুলো ইচ্ছা দিন না আমি কোন বংশে জন্মেছি কোন দিনে জন্মেছি কিভাবে জন্মেছি আমার ইচ্ছাধীন কর্ম নয় ইচ্ছাধীন কর্মের মাধ্যমেই মানুষের বিচার এটা আমরা আরো আলোচনা করব পরে এই জন্য সাহাবাইকারাম জন্মের বিষয়ে আলোচনা করেন যেমন মনে করেন বোখারি মুসলিম আবুদাও তিরমিজি নাসা এবনে মাদা মুসনাদ আহমদে রিপিট সহ বিভিন্ন রিপিটেশন সহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার হাদিস এর ভিতরে সেহা সিত্তা এবং মুসনাদ আহমদ অথবা মুসনাদ আহমদ মুসনাদ আবিয়ানিফা মুসনাদের সাফেই মুসনাদ মহাত্মা আলেক সবগুলো মিলিয়ে নেন এর ভিতরে মুসনাদে আবিয়ানিফাতে মিলাদের একটা হাদিস নেই মুসনাদের সাফেইতে মিলাদের একটা হাদিস নেই মুসনাদে আহমদ এবিন হাম্বালে মিলাদের হাদিস বলতে রসুল্লাহ সাল্লাম জন্ম সোমবারে এইটা আছে সেয়া সিত্তার ভিতরে এই জাতীয় দুটো তিনটে হাদিস ছাড়া আর কোনো হাদিস খুঁজে পাবেন না অথচ রসুল্লাহ সাল্লামের কর্ম নিয়ে এই পঞ্চাশ হাজার হাদিস তিনি কিভাবে সবর করতেন কিভাবে কথা বলতেন কিভাবে চুল রাখতেন কিভাবে খানা খেতেন কিভাবে তুতু ফেলতেন কিভাবে হাসতেন কিভাবে প্রতিটি বিষয়ে শত শত হাদিস আছে এইগুলোকে সাহাবে কেরাম গুরুত্ব দিয়েছেন তাবে ইন্ডা গুরুত্ব দিয়েছেন মিলাদ জীবনের অংশ এ ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন অল্প কিছু হাদিস এই সব কেতাব মিলিয়ে পাবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম মিলাদ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ইমান উজ্জীবিত হয় তার প্রতি মহব্বত কিছু আসে কিন্তু তার অনুসরণ করার জন্য তার সিরাত লাগে সাহাবেকরাম এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনে আলোচনা করেছেন সিরাত নামে সিরাতের অংশ হিসেবে স্পেশাল কোনো গুরুত্ব তারা দেননি আপনারা অনেকের কাছে অনেক কথা শুনবেন ডকুমেন্টেড কথা আপনি আমাকে একটা বই দেন যেটা স্পেশালি সিরাত নবীর উপরে ছয়শ বছর পর্যন্ত আমরা কয়েক হাজার বই দেব কিন্তু আপনি মিলাদুন নবীর উপর একটা চটি বই দেখান যেটা রসুল্লাহ সাল্লামের অফার থেকে ছয়শ বছরের ভিতরে লেখা হয়েছে পাবেন না কারণ সাহাবে কারাম সিরাতকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাবেইন তাবে তাবেন ইমামগঞ্জ সবাই সিরাতকে গুরুত্ব দিয়েছেন সিরাতের অংশ হিসেবে মিলাদ এসেছে তাহলে মিলাদ ছয়শ বছর পরে কিভাবে আসলো রবিউল আল মাসে আমরা এত ঘটা করে মিলাদুন নবী পালন করছি বা কেন প্রথম কথা হলো যে একটু আগে আপনাদেরকে ভানু কৌতুকের কথা বলেছি ভানুর আর একটা কৌতুক আমার মনে পড়ল ভানুর কাছে একজন ভানু নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখাচ্ছেন যে এলাকার খুব বড় মন্ত্রী এমপি জাতীয় কিছু একজন তার কাছে আসছে কিছু টাকা নিতে সাহায্য কিছু সামাজিক সেবা কাজ করবে তা বলছে আমরা জনগণকে রামায়ণ শেখানোর জন্য বয়স্কদেরকে রামায়ণ শেখানোর জন্য একটা আয়োজন করেছি কিছু চাঁদা দেন তা উনি বলছেন যে খুব ভালো করেছো আর রামায়ণ পড়লে আমরা রাজনীতিবিদরা বেঁচে যাই বলে সেটা কেমন যে বলে যে আমরা রাজনীতি রামায়ণ থেকে শিখেছি রামের বাবা দশরথ তার ছোট বউয়ের কাছে ফট করে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন যে তার ছেলেকে রাজা বানাবেন প্রতিজ্ঞা করলেন ভুল করে রাজা আর বাডেন্ডা চাপল রামের উপরে এর দ্বারা বোঝা যায় যে রাজা রাষ্ট্রের নেতারা মন্ত্রী মিনিস্টাররা অন্যায় করবে এর ফল কষ্টটা জনগণকে নিতে হবে এটা প্রথম শিক্ষা আমি কিন্তু বানিয়ে বলছি না কৌতুকটা একেবারে হুবহু প্রায় বলছি দ্বিতীয় যে তখন রাজা রামকে বললেন বনবাসে যাও আর ভরতকে বললেন রাজা হও তো ভরত দেখল যে জনমত দাদার পক্ষে জনগণ যদি বোঝে ষড়যন্ত্র করে রাজা তাকে সরিয়ে আমি রাজা হয়েছি তাহলে জনগণ আমাকে সাইজ করে ফেলবে তখন সে দাদার কাছে গেল দাদার কাছে যে বলল দাদা বাবা যেহেতু বলেছে তোমাকে বনে যেতেই হবে তবে রাজত্বর ক্ষমতা তো আমার নেই তোমার খড়ম জোড়া তোমার জুতো জোড়া আমাকে দিয়ে যাও তো ভাইয়ের ভক্তি দেখে রাম তার জুতো জোড়া ভরতকে দিয়ে গেলেন ভরত রাজার সিংহাসনে বসে মাথার উপরে খড়ম জোড়া জুতো জোড়া রেখে দিল এবং সবাইকে বলে যা কিছু আমি তো কিছুই না আমি তো নিমিত্ত আসল রাজত্ব করছে দাদার খড়ম এখান থেকে উনি বলছেন যে আমরা শিক্ষা নিলাম যে 
রাজনীতি এই পদ্ধতিতে করতে হবে বিরিয়ানি খাবো আমরা পোলাও খাবো আমরা টাকা নেব আমরা ক্ষমতার সকল বিরিয়ানি উপভোগ করব আমরা আর কোনো সমস্যা হলে দোষ চাপাব খড়মের উপরে যা আমরা নিমিত্ত খড়ম রাজত্ব চালাচ্ছে তা আমরা যত সামাজিক অনুষ্ঠান আমি এর পরে আরও অনেক কথা আছে আমরা যে সামাজিক ধর্মীয় কাজগুলো দেখি এটা অনেকটা এরকম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম মহাব্বতের নামে অথবা অমক পীর বুজুর্গ মুজাহ জামান কুতুবুল আক্তাবের মহাব্বতের নামে আমরা যে কাজগুলো করি এখানে অনেক টাকা আয় হয় মনে করেন এই বারোই রবিউল আসলে মহা মহা যশ্নে জুলুস হবে দেখবেন সবাই টাকা দেবে সবাই টাকা দিচ্ছে এবং যশ্নে জুলুসের সামনে একজন বড় বুজুর্গ থাকেন এই টাকাগুলো কি মদিনায় রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যায় না বুজুর্গের পকেটে যাই আমরা জানি বুজুর্গের পকেটে যাই অর্থাৎ খড়ম সামনে রেখে আমরা রাজত্ব উপভোগ করছি এই জন্যই আমরা এই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে রাখার চেষ্টা করি যে কোনো মূল্যে কারণ সুন্নত মোতাবেক ঈদে মিলাদুন নবী সোমবার রোজা রাখা আপনারা সবাই সোমবার রোজা রাখলে আমার এক টাকাও হবে না কিন্তু যদি এই উপলক্ষে আমরা একটা বড় কিছু করি যশ্নে জুলুস করি প্রত্যেকেই রসুল্লাহ সাল্লাম মহাব্বতে আসে কে টাকা দেন তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা আছে তো এটা ভানুর দেখানো ওই খড়ম সামনে রেখে রাজত্ব উপভোগ করারই একটা পদ্ধতি তবে মিলাদুন নবী কিভাবে আমাদের সমাজে আসলো মুসলিম সমাজে এটা জানতে হলে আমাদেরকে একটু ফিরে যেতে হবে কখন আসলো মিলাদ এটা সারা বিশ্বের লোকে পালন করত মুসলমানা ছাড়া কারণ অন্যান্য ধর্মে মুসলিম সমাজ ছাড়া এবং বেসিক্যালি সেমিটিক সভ্যতা ছাড়া সবাই জন্ম খুব গুরুত্ব দেয় আর জোরা বিশেষ করে জন্মকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেন রোমান গ্রিকরা আর্য ভারতীয়রা আর্য পার্সিয়ানরা আর্য মিশরে জন্ম উৎসব ছিল বিভিন্ন দেবতার জন্ম পালন করা হতো ব্যাবিলনে মেসোমেটমে সিরিয়ায় পারস্যে জন্ম ছিল মুসলমানরা জন্মের কোনো গুরুত্ব দিতেন না কোনোভাবে না না জন্মদিন পালন না জন্ম উপলক্ষে কোনো উৎসব না কোনো নবী রসুলের জন্ম পালন না আবু বকর ওমর ওসমান আলী আসান হোসেন ফাতেমা অথবা আবু হানিফা রাহিম আহমদুল্লাহ আরদি আল্লাহ আনহুম তাদের কোনো জন্ম পালন কখনোই তারা করেননি কিন্তু আশেপাশে ছিল পার্সিয়ানরা করতেন মেসোপেটিয়ামরা করতেন সিরিয়ানরা করতেন মিশরিরা করত রোমানরা করত সবার ভিতরে ছিল দেখতে 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 সর্বপ্রথম শিয়াদের ভিতরে প্রায় তিনশো বছর পরে জন্ম পালনের শিয়ারা যখন মিশরে ফাতেমি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তখন তারা কিছু জন্ম পালন শুরু করল ফাতেম আরাধনা জন্ম পালন আলী রাধনা জন্ম পালন হোসাইনের জন্ম পালন যেহেতু ছোটদের করলে বড়দেরও করতে হয় রসুল্লা সাল্লামের জন্ম পালন ঈসা নবীর জন্ম পালন এগুলো তারা করতে শুরু করলো টুকটাক সীমিত পরিসরে শিয়াদের ভিতরে শুধু এই সময়ে ঠিক এই সময়ে ক্রুসে ডাররা ইউরোপের সকল রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে আমরা যাদের নাম জানি ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি রোম ইত্যাদি সব দেশ মিলে স্পেন পর্তুগাল সবাই মিলে তারা মুসলিম দেশগুলোর উপর আক্রমণ চালালো আপনাদের বোধ বলেছি আগে যে প্রচলিত বাইবেলে ইঞ্জিলে ঈসা মসি বারবার বলছেন যে তোমরা বেঁচে থাকতে আমি চলে আসব তোমরা অপেক্ষা করো তোমরা মরার আগে আমি এসে যাব এসে যারা মরে গেছে অর্থাৎ কেয়ামত হবে আমি আসব কেয়ামত হবে আমি সবাইকে দোজকে জান্নাতে তোমাদের নিয়ে জান্নাতে চলে যাব এটা বাইবেলে বিভিন্ন জায়গায় আসছে এজন্য বাইবেলের ভিতরে নতুন নিয়মের বিভিন্ন চিঠির ভিতরে বইয়ের ভিতরে আসে যে আপনারা চিন্তা করেন না আমরা মরব না আমাদের মরার আগেই যীশুখ্রিস্ট চলে আসবে এসে আমাদেরকে যারা মরেছে তারা কবর থেকে উঠবে আর আমরা আর মরাও লাগবে না কবরও যাওয়া লাগবে না রূপান্তরিত হয়ে আমরা একসাথে জান্নাতে চলে যাব কিন্তু মজা হলো তারা মরে গেলেন তাদের পরের পরে মজর মরতে লাগলো মরতে লাগলো এখন মানুষের ইমান রাখা কঠিন হয়ে গেল তারা তখন একটা থিওরি দিলেন যে মিলে নিয়ামিজম হাজার বছরে একদিন কাজে হাজার বছর পুরে গেলে প্রভু আসবেন আর প্রভু আসার আগেই ফিলিস্তিনকে 
দখল করতে হবে সেখানে সব ইহুদিদের আনতে হবে যিশু খ্রিস্ট এসে ইহুদিদের বিচার করে দোজকে দেবে আর আমাদের নিয়ে জান্নাতে যাবে এটাকে আপনারা যদি যে কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ডিকশনারি খোঁজেন মিলে নিয়ামিজম দেখলে এটা পাবেন তো এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে থার্ড মিলে নিয়ামের শুরুতে যখন দুই হাজার খ্রিস্টাব্দ পুরে গেল প্রেসিডেন্ট বুশ কুশের শুরু করেছেন যে দুই হাজার হয়ে গেছে শীঘ্রই যিশু আসবে কাজেই ফিলিস্তিন দখল করো ইহুদিদের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্র তৈরি করো মুসলমানদের শেষ করে দাও যিশু এসে ইহুদিদের বিচার করে আমাদের জান্নাতে নেবে ঠিক যখন এক হাজার খ্রিস্টাব্দ পুরে গেল তখনও এইভাবে একটা ব্যাপক চেষ্টা করা হয় ফিলিস্তিন দখল করার বিভিন্ন অজুহাতে তখন তো ডিজিটাল যুগ ছিল না কাজেই এই প্রচেষ্টাতে প্রায় আশি পুষে আশি নব্বই বছর লেগে গেল খ্রিস্টান পোপেরা রাজাদের বলতে লাগলেন রাজারাও আগ্রহী হলেন এখন মানুষকে হত্যা করতে হলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে হয় আপনারা যদি ওই সময়ের ইতিহাস পড়েন এখনো আছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপে এত অপপ্রচার ছিল মুসলমানরা নর মাংস খায় মুসলমানরা মূর্তি পূজা করে মুসলমানদের একটা দেবতা আছে তার নাম আল্লাহ তারা তার মূর্তি পূজা করে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের দেখলেই মেরে ফেলে মুসলমানরা হলো সেই মানে দাজ্জাল যারা ফিলিস্তিন দখল করে রেখেছে অ্যান্টি ক্রাইস্ট এদেরকে হত্যা করে ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করতে হবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে হবে তাদেরা ফতোয়া দিলেন যে যদি কেউ কোনো মুসলমান মেরে তার কাঁচা গোস্ত খেতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে বিনা বিচারে জান্নাত তো যাই হোক মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থাৎ দশ পনেরো বিশ লক্ষ সৈন্য একত্রে একেবারে সেই স্রোতের মতো আসতে লাগলো কনস্টান্টিনেপল হয়ে এশিয়া মাইনার দিয়ে ঢুকতে লাগলো প্রথম ধাক্কায় ওই সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্থিতি ছিল না মুসলমানরা ছোট ছোট দেশে বিভক্ত ছিল এক দেশের সাথে আরেক দেশের কোনো মিল নেই এক দেশের পতন হলে আরেক দেশ বগল বাজায় যেমন মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ওই রকম তখন প্রথম আক্রমণেই ক্রুসেডাররা মুসলমানদের আপনারা বর্তমান যে ইরাক সিরিয়া এবং বর্তমান যে তুরস্ক এলাকা দেখছেন এশিয়ার তুরস্ক মিশরের কিছু অংশ নিয়ে পুরো এলাকা দখল করে ফেললেন ফিলিস্তিন সহ প্রথম ধাক্কায় তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারলেন জবাই করলেন জবাই ছাড়াও বাইবেলে একটা কথা বারবার রিপিট করা হয়েছে তাদের শিশুদেরকে তুমি আছড়িয়ে আছড়িয়ে মারবে পাথরে আসার মেরে মারবে তো এটা আমি পড়ছিলাম আমাদের দেশে বাংলা একাডেমি থেকে একটা বই বেরিয়েছিল ঐতিহাসিক অভিধান ইতিহাসের খুব বড় প্রফেসর ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতিউর রহমান উনি লিখছিলেন উনি কোটেশন দিয়েছেন বিভিন্ন ক্রিশ্চিয়ান ওরিয়র্স টুক মোহাম্মেডান বেবিজ বাই দেয়ার লেগস অ্যান্ড ড্যাশ দেম উইথ আর্থ অ্যান্ড দে পারসিভ দ্য ডিড গড এ সার্ভিস খ্রিস্টান যোদ্ধারা মুসলমান বাচ্চাদেরকে নিয়ে মাটিতে পাথরে আসার মেরে মেরে মারে এবং তারা মনে করে যে এটা ঈশ্বরের একটা বড় সার্ভিস এবাদত হচ্ছে তো এই ধাক্কা যাওয়ার পরে রাষ্ট্র হয়ে গেল মানুষ অনেক মারা গেল এদিক সেদিক হলো খ্রিস্টানেরা তাদের এই এলাকাটা এশিয়া মাইনর সিরিয়া লেবানন ফিলিস্তিন ইরাকের কিছু অংশ মিশরের কিছু অংশ দিয়ে তারা অনেকগুলো খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এই খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে তারা মহা সমরোহে এটা খেয়াল করেন এটা হলো চারশো নব্বই হিজড়ি পঁচানব্বই হিজড়ি পাঁচশো অর্থাৎ এক হাজার চৌরানব্বই পঁচানব্বই থেকে শুরু করে এগারোশো হিজড়ি শুরু এক খ্রিস্টাব্দের শুরু পর্যন্ত এই সময়ে তারা মোটামুটি সব দখল করে নিল এবং খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো বড় দিন ক্রিসমাস যেটাকে তারা এসা মসি বা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে পালন করেন এটাকে আরবিতে বলা হয় ঈদ মিলাদ আমরা যেমন বলি ঈদ মিলাদ নবী ওনারাও বলেন ঈদ মিলাদ মসি মসিহের ঈদের মিলাদের ঈদ তো এটা তারা মহাসমারোহে পালন করতেন এই যে পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করা হয় খ্রিস্টান ক্যাথলিক প্রচেষ্টান গবেষক পোপ পাদ্রী সবাই একমত যে পঁচিশে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন না বর্তমান পোপ ফ্রান্সিসের আগে যিনি পোপ ছিলেন যিনি আমাদের রসুল সাল্লা সাল্লামের বিরুদ্ধে খুব নোংরা কথা বলছিলেন তার নাম ছিল পোপ বেনিডিক সিক্সটিন্থ 
পৌ ভেনেডিক সিক্সটিন একটা বই লিখেছেন ইনফেন্সি ন্যারেটিভস অফ জেসাস ক্রাইস্ট এই বইয়ে তিনি লিখেছেন পঁচিশে ডিসেম্বর যিশুকের জন্মটা কখনোই ঠিক না প্রশ্ন হলো তারপরেও তারা এটা পালন করেন কেন কারণ তারা বলে এটা ভালো কাজ হোক না খ্রিস্ট ধর্ম বেদাত গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম বলে না তোমার কাজটা মোহাম্মদ সাল্লাহ অনুকরণে হতে হবে এর বাইরে গেলে আল্লাহ নেবে না আর তারা বলেন না আমরা যেটা ভালো বলবো ওটাই ভালো তারা করেন অনেকে আপত্তি করেন প্রতিবাদ করেন এখানে কয়েকটা পয়েন্ট একটা হলো বাইবেলে জন্মদিন পালনের কোনো নির্দেশ তো নেই বরং ট্রেডিশনে এটা নিষেধ করা হয়েছে এই জন্য রোমানদের ভিতরে গ্রিকদের ভিতরে হেলেনিস্টিক জুয়েজদের ভিতরে যখন খ্রিস্টান ধর্ম গেল তখন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্মের খ্রিস্টান ধর্ম যাজক ধর্মগুরুরা জন্মদিন পালন নিষেধ করতেন যেটা ঠিক না তারপর আস্তে আস্তে যখন রোমানরাই খ্রিস্টান হয়ে গেল মূল জুইস পিপুল হিপ্রু পিপুল আর থাকলো না তখন জন্মদিন পালনটা ব্যাপক হয়ে গেল দ্বিতীয় হলো জন্মদিন পঁচিশে বানাইল কেন কারণ রাজা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রোমান সাম্রাজ্য রাজা কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট তিনি প্রথম খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের স্বীকৃতি দেন তিনশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দের দিকে খ্রিস্টান ধর্মগুলোরা মহা খুশি তারা ওই কনস্টান্টাইনের জন্মদিনটাকে যিশু খ্রিস্টার জন্মদিন বলে চালাই দিলেন আর একটা ছিল পুরনো যুগ থেকে সেটা হলো আপনারা জানেন ডিসেম্বরে শীত সংক্রান্তি বলা হয় অর্থাৎ আগের জামানা থেকে রোমান এবং আমাদের ভারতের আর্যদের ভিতরেও চৈত সংক্রান্তি শীত সংক্রান্তি বিভিন্ন এই যে যখন মানে সূর্য একান্ত শেষ পর্যায়ে চলে যায় নতুনভাবে দিন বড় হতে শুরু করে দিন ছোট হতে শুরু করে তখন কিছু উৎসব করে নতুনভাবে দিন শুরু হচ্ছে প্রকৃতি পূজা করত এই জন্য রোমানদের ভিতরে শীতের সময়ে দেবতাদের পূজা করার একটা ব্যাপক প্রচলন ছিল তারা দেখলো এই দিনটাকে যদি আমরা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন বলে ঘোষণা দিই তাহলে রোমানরা এই একসাথেই হয়ে যাবে যাই হোক মুসলমানরা প্রথম একশো বছর এটাকে গিরিনার চোখে দেখেন রাজা এবং রাজার লোকেরা এই দে মিল আদুল মাসি জমজমাট পালন করছেন আর তারা নাক শিটকেনে কি বোকা এইগুলো করে মানুষ যেমন আমরা এক সময় যখন অল্প অল্প টিভিতে প্যান্ট পরা মহিলা দেখতাম অথবা জন্মদিন পালন দেখতাম কেক কাটা দেখতাম করে করে মোমবাতি নিভানো দেখতাম তখন আসতো এ কি একটা বাজে কাজ এ একটা অর্থহীন এর কি দাম কিন্তু যখন আমরা অনেক দিন দেখতে থাকলাম দেখতে থাকলাম দেখতে থাকলাম মিডিয়াতে দেখি টেলিভিশনে দেখি বইয়ে দেখি ছবিতে দেখি সিনেমায় দেখি এখন আমাদের কাছে ওটা খুব ভালো কাজ হয়ে গেছে এখন আমাদের বাচ্চারাও মোমবাতি ফু দিয়ে নেবাতে পছন্দ করে জন্মদিন পালন না করলে আমাদের আর ভালো লাগে না তবে আমরা এটাকে ইসলামাইজ করে নিচ্ছি অর্থাৎ ওরা কেক কাটে আমরা মিলার দেব ওরা মোমবাতি নিবাই আমরা দান সৎকা করবো দোয়া করব। অর্থাৎ মূল কৃষ্টি কালচার কর্মটা একেবারেই অন ইসলামিক যেমন ওরা হুইস্কি খায় গ্লাসে গেলাটে ঠক দিয়ে আমরা না হয় এমনি হুইস্কি খাবো এরকম একটা অবস্থা আর কি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম মুসলমান সেই সমাজে খেয়াল করেন এগারোশো থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একশো বছরে মুসলমানরা নড়ি চড়িনি পালন করিনি একশো প্রায় যখন পার হয়ে গেল মুসলমানদের ভিতরে একটা নতুন চিন্তা আসলো যে ওদের নবী আছে আমাদের তো নবী আছে ওরা এত জাগ জমক আমরা পারি না এছাড়া ওই সময়ে ওই যুগে আপনারা জানেন কুসের যুগের কথা বলছি ক্রুসেড যুগে দেশগুলো মুসলমানদের দেশগুলো একেবারে চিহ্ন ভিন্ন মুসলমানদের ইমানগুলো একেবারে অসহায় হয়ে গেছে ইচ্ছা করলে রাজারা তাদের জবাই করছে কাটছে ব্যবসার উপরে ট্যাক্স বসাচ্ছে দাঁড়ি রাখতে দিচ্ছে না নানা বিধ ইমান আমল চেতনা ইসলামী শিক্ষা সবগুলো দুর্বল যে দেশগুলো মুসলমানদের হাতে আছে তাদেরও অবস্থা তো ভালো না এই সময়ে সালাউদ্দিন আইউবির নাম আপনারা শুনেছেন সালাউদ্দিন আইউবি এই এগারোশো খ্রিস্টাব্দের পরপরে বারোশো খ্রিস্টাব্দের পরপরই ফিলিস্তিনকে ফিলিস্তিনকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে রক্ষা করেন উদ্ধার করেন তাদেরকে তাড়িয়ে দেন সালাউদ্দিন আইউবির 
ভগ্নপতি ছিলেন কুর্দি এখন তো আপনারা মার্শাল্লাহ কুর্দি চিনে ফেলেছেন ইরাকের কুর্দি সিরিয়ার কুর্দি তুরস্কের কুর্দি সালাউদ্দিন আইবি কিন্তু কুর্দি ছিলেন আমার সাথে বন্ধুরা পড়তো কুর্দি বন্ধু ইরাকি কুর্দি সিরিয়ান কুর্দি তারা বলতো আমরা সালাউদ্দিনের বংশের লোক তো যাই হোক তার ভগ্নিপতি ছিলেন মোজাফর উদ্দিন কুকবরি কুর্দি উনি সিরিয়ার ইরাকের ইরবিল যেটা সাদ্দাম হোসেনের জন্ম এলাকা ওখানে ছিল ওনার রাজা রাজত্ব ছোট রাজত্ব তিনি দেখলেন যে মুসলমানদের ভিতরে উদ্দীপনা নেই আমি যদি একটা অন্তত অনুষ্ঠান করতে পারি মিলাদ কেন্দ্র করে তাহলে মানুষের ভিতরে একটা চেতনা জাগবে তা উনি ছয়শো দুই হিজড়ি থেকে অর্থাৎ রসুল সাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় ছয়শো বছর পরে প্রথম ঘোষণা করলেন রসুল সাল্লামের জন্ম উপলক্ষে এক মাসের এই দে মিলাদ হবে মানুষ আসবে খাবে দাবে কবিতা পড়বে ওয়াজ হবে চূড়ান্ত অনুষ্ঠানটা হবে কোন বছরে আট তারিখে কোন বছরে বারো তারিখে কারণ রসুল সাল্লামের জন্ম কয় তারিখে এ ব্যাপারে সহি কোনো রেওয়ায়ত নেই তো এইভাবে মোজাফর উদ্দিন কুকবরি ছয়শো দুই হিজড়ি থেকে মিলাদ উৎসব শুরু করলেন এটার যে তাৎক্ষণিক ভালো ফল ছিল যে মানুষ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসত কিছু দিনের কত বাজ নাচে দুটে গেছিল মাদ্রাসা মক্ত বন্ধ হয়ে গেছিল একটা হতাশার পরিবেশ বিরাজ করত কিছু ভালো কথা শুনত কোন হুজুর ভালো কথা বলতেন কোন হুজুর একটু উৎসাহ দিতেন উদ্দীপনা দিতেন নেবাদের কথা বলতেন এক মাস ধরে উৎসব হতো ও আজ আলোচনা সামা কাওয়ালি অনেক কিছুই হতো আর কি আমার এহেও শোনান বয়ে এর ডিসক্রিপশন বিস্তারিত পাবেন এই যে শুরু হলো বছরে সাপ্তাহিক প্রতিদিনের মিলাদ নয় বছরে রবিউল আল মাসে রসুল্লা সাল্লামের জীবনী ঘিরে ঈদে মিলাদ উন্নবী এটা ছিল আমাদের দেশের সিরাত উন্নবী মাহফিলের মতো অর্থাৎ জীবনী আলোচনা করা সেখানে কোনো কেয়ামু ছিল না কোনো ইয়ানবী ছিল না কোনো সেখানে কেউ হয়তো বাস করতো কেউ হয়তো কাওয়ালি পড়তো কেউ হয়তো ইত্যাদি কেউ হাদিয়া দিত কেউ প্রতিযোগিতা করতো এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো হতো ওলা মাইকারাম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন কেউ বললেন কাজটা ঠিক না কারণ রসুল্লা সাল্লাম সাহাবির এটা করেননি কেউ বললেন যে রসুল্লা সাল্লাম সাহাবিরা এভাবে করেননি তবে নবীজির জীবনী আলোচনা করা এটা তো ভালো কাজ কাজেই তারা দিন তারিখ করছে এটা ঠিক না কিন্তু মূল কামটা ভালো এভাবেই মিলাদ উন্নবী পালনের শুরু হলো যাত্রা হলো আল্লাহ আলাম আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ আলী ওয়াসাল্লাম